Tak dneska bude kopravá omáčka, dám vařit maso do papiňáku, přidám tam sůl, ještě trošku, pár kuliček celý do pepře, pár kuliček nového koření, to stačí asi 2 tři, to tak dobrý, a chlapkový list, jako do vývaru. Tři, výborně. Zavřu za hodinu a 15 minut. Na shledanou. Jiná až prvně pryč. Podívám se na maso. No jo, výborný, někoučký. Ops. Tak. Dnes dáme stranou. Udělám maslovou výšku. Máme tady zase ten samý problém, nebo problém jako u svíčkový, že na jednu porci dáme jednu vrcholatou kávovou lžičku mouky. Uděláme základní jakoby bešamelovou omáčku a potom to dochutíme solí, cukrem, octem. Takže kolik nás je? Pět, jo. Jeden. Dva, tři, čtyři, pět a nebo jde celý skinál, tak ještě trošku tak. Tak, lehce, lehce pomalu takovou světlou krásnou výšku udělám. Není kam spěchat. Máme to máslo, je ta mouka, bude to hezky oni. Samozřejmě potom při tom dokucování je důležitý dávat jeden díl. Samozřejmě první, co budeme hledat, je slanost. No a potom je potřeba dávat tam jeden díl octa a jeden díl cukru, protože česká sladkokyselá chuť je jeden díl octa, jeden díl cukru. Tak, teď tady mám ten vývar, který jsem vařil to na tom. Zatím tady se to dobře míchá. Tak, tady máme obyčejnou smetanu. Nějaký 12%. Tak to malém. No a teď je potřeba to pomaloučko vařit, aspoň těch 20 minut, ale po je půl hodiny, když máte čas, tak i tři čtvrtě. Pomaloučku zase. Česká kuchyň nebo pomalém a dlouhém vaření. Tak rozkrájeme maso. Krásně měkoučký. Tak, takhle ho dám. Kvarce. No a mezi tím se nám tady vaří ta vonáčka pomalučku. A už to bude stačit, já to jenom trošičku k tomu uberu. Tak se nám to pomaloučku vaří a začneme okucovat. Tak jeden, dva, tři, čtyři. Tak to bychom měli. Zamíchám. A zase. Jeden, dva, tři, čtyři. Zamíchám, nechám zavařit.
Tak já mám rád, když je to takhle hezky stažený z těch stran, aby se nám to všechno hezky smíchalo. Provažuje. No. Tak se trošku přidáme, aby to vaří. Tak to bude hned. No a ještě tady máme trošku smetánky, děláme si to dobrý. No a protože jsme v moderní době, tak máme takovýhle krásný honorní mixery, skoro všude. Tak to trošku... ...prožený mixerem. Tak to bude stačit. Tak, vaříš se, nevaříš, přidáme ti, tak. No, pak tam dáme i ten zbytek té smetany. Trošičku toho pláče, maločko oleo, aby jsme neměli žádný zbytky, tak. No a budeme chutnat. Až se to zavaří už všem. Sůl. Mám mokrou ruku. Tak je si jenom tuhle sůl. Vše je to lepší. Ještě tam smrdnem trošku odsta. Myslím, že to bude dobrý. Krásná pomáčka. Vaš se. Konzistence výborná. Tuť výborná. Zavařím. Takhle to nalejím na to maso. Hops. No a ještě s tím masem to můžu trošičku provařit, jenom tak zabublat a je to hotové. Tak už se nám to zavařilo, tak máme hotovo. No a můžeme to dát na talíř. Tady máme kendlíky, kendlíky se rovnají tak, že se rovnají jako karty, vždycky k... ke strávníkovi, k hostovi, manželovi, manželce, jak chcete, dětem. Vždycky na levou stranu, vždycky jsou kendlíky. Tady máme maso. Krásná lomáčka. Musíme se to pochválit, nikdy to za nás neudělá. Tak. tak a tak to může vypadat. Dobrá, rychlá koprovka česká.